এডমন্ড স্পেন্সার এডমন্ড স্পেন্সার একজন বিখ্যাত ব্রিটিশ পোয়েট এডমন্ড স্পেন্সার বিখ্যাত তার বেশ কিছু কাজের জন্য যে কাজটি উল্লেখ না করলেই নয় সেটি হল তার বিখ্যাত এপিক কোয়েন দ্য ফেয়ারি কোয়েন এই ফেয়ারি কোয়েন ইংরেজি সাহিত্যে একটি মহান কাজ হিসেবে যুগ যুগ ধরে নিজের জায়গা দখল করে আসছে স্পেন্সারকে অনেক ঐতিহাসিক রেনেসা চাইল্ড বলেও আখ্যা দেয় কেননা তার পোয়েট্রির মধ্যে আমরা রেনেসা আইডিওলজি বিশেষভাবে দেখতে পাই তার পোয়েট্রি যে শুধুমাত্র রেনেসা আইডিওলজিতেই ভরপুর তা নয় তার পোয়েট্রির কিছু ইউনিক কোয়ালিটি ছিল ফর এক্সাম্পল আমরা বলতে পারি কবিতার ছুতে রং ব্যবহার করে রংকে হিউম্যান সেন্সের সঙ্গে খুব সুন্দরভাবে কবিতায় প্রকাশ করার ক্ষমতা স্পেন্সারের ছিল কিন্তু স্পেন্সার নেচারের সাউন্ডকে ব্যবহার করে চেষ্টা করেছেন কবিতার মধ্যেও সাউন্ডের একটা ফর্ম ক্রিয়েট করতে সব থেকে মজার ব্যাপার হলো এইটা যে তিনি মিউজিক ক্রিয়েট করেছেন উইথ দ্য হেল্প অফ নেচার অ্যান্ড হি অলসো বিলিভড ইন দ্য কনসেপ্ট অফ এ মর্টালিটি অফ পোয়েট্রি আজকে আমরা স্পেন্সারের লেখা ওয়ান ডে আই রোট হার নেম নাম সনেটটি নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি মূল কবিতায় ঢোকার আগে আমরা জেনে নেব সনেট ব্যাপারটি আদতে কি খুব ছোট্ট করে বলতে গেলে সনেট হচ্ছে চোদ্দ লাইনের ছোট্ট একটি কবিতা দ্যাট ইজ রিটেন ইন আয়াম্বিক প্যান্টামিটা এই সনেট টার্মটি ডিরাইভ হয়েছে ইটালিয়ান ওয়ার্ড সনেটো থেকে যার অর্থ হলো ছোট্ট গান বা ছোট্ট শব্দ আমাদের আজকের সনেট ওয়ান ডে আই রোট হার নেম স্পেন্সারের লেখা সনেট সিকুয়েন্স বা একগুচ্ছ সনেট আমোরিটি সেই সনেট সিকুয়েন্সের পঁচাত্তর নম্বর সনেট হচ্ছে ওয়ান ডে আই রোট হার নেম ওয়ান ডে আই রোট হার নেম আপন দ্য স্ট্র্যান্ড একদিন আমি আমার প্রেমিকা এলিজাবেথ বওয়েলের নাম সমুদ্র সৈকতে বালির ওপর লিখলাম বাট কেম দ্য ওয়েবস অ্যান্ড ওয়াশ ইট আওয়ে কিন্তু হঠাৎ করেই কোত থেকে ঢেউ এসে সমস্তটাই মুছে নিয়ে চলে গেল এগেন আই রোট ইট উইথ এ সেকেন্ড হ্যান্ড কিন্তু আমি হাল ছাড়িনি আবার আমি দ্বিতীয়বারের জন্য তার নাম সেই সমুদ্র সৈকতে বালির ওপর আবার লিখলাম বাট কেম দ্য টাইড আবার ঢেউ এলো অ্যান্ড মেড মাই পেন্স ইজ প্রে এবং আমার সমস্ত খাটাখাটনিকে সে তার শিকার বানিয়ে আবার নাম মুছে দিল ভেন ম্যান সেড সি আমার প্রেমিকা আমায় বলল নিরর্থক মানুষ দ্যাট ডাস্ট ইন ভ্যান অ্যাসে মানুষ নিরর্থক সুতরাং তোমার প্রচেষ্টাও হবে নিরর্থক আ মর্টাল থিংস ও টু ইমর্টালাইজ তুমি কি করতে চাচ্ছ একটা মরণশীল জিনিসকে অমরত্ব দান করা যায় না একটা মরণশীল জিনিসকে অমরত্ব দান করাটাই সব থেকে নিরর্থক কাজ সেটা সম্ভব নয় ফর আই মাই সেলফ শ্যাল লাইক টু দিস ডেকে এবং আমি নিজেই তো এই ক্ষয়টাকে উপলব্ধি করি মেনে নিয়েছি এবং এই ক্ষয়টাকে পছন্দও করেছি অ্যান্ড এক মাই নেম বি ওয়াইপড আউট লাইক ওয়াইজ আমার সাথে আমার নামও একদিন এইভাবেই মুছে যাবে ঠিক যেমনভাবে সমুদ্রের ঢেউ এসে তোমার লেখা নাম মুছে দিয়ে গেল নট সো কুয়াডায় আমি বিরক্তি প্রকাশ করে প্রতিবাদ করে বললাম না এটা আমি হতে দেব না লেট বেস থিংস ডিভাইস টু ডাই ইন ডাস্ট হতে পারে অনেক নিকৃষ্ট জিনিস মূল্যহীন জিনিস হয়তো ধুলোর সাথে মিশে যাবে একদিন বাট ইউ শ্যাল লিভ বাই ফেম কিন্তু বিশ্বাস করো তুমি বেঁচে থাকবে খ্যাতিতে মাই ভার্স ইউর ভার্চুজ রেয়ার শ্যাল এটার নাইজ আমার কবিতার লাইন তোমাকে অমরত্ব দান করবে অ্যান্ড ইন দ্য হ্যাভেন্স রাইট ইউর গ্লোরিয়াস নেম শুধু তাই নয় স্বর্গেও তোমার নাম স্বর্ণাক্ষর লেখা হবে ওয়ার হোয়েন্স ডেথ সেল অল দ্য ওয়ার্ল্ড সব ডিউ মনে রাখবে গোটা পৃথিবী মৃত্যুর বুকে ঢলে পড়লেও আওয়ার লাভ শ্যাল লিভ অ্যান্ড লেটার লাইফ রেনিউ আমাদের ভালোবাসা যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকবে পরবর্তী প্রজন্মকেও তোমাকে আমাকে আমাদের ভালোবাসাকে অমর করে রাখবে এই কবিতার লাইন ইংরেজি সাহিত্যের এমনই স্বাদ বাংলায় পেতে হলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে এলিট পরিবারের মেম্বার হয়ে যাও আর এই টপিক রিলেটেড অনেক প্রশ্ন উত্তরের কালেকশনের লিঙ্ক তোমরা আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবে থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যান্ড অলওয়েজ রিমেম্বার নলেজ ওর্থ শেয়ারিং